குளம் வெட்டும் பணி முதலில் நான் சொன்ன மாதிரி நானே கிராமம் கிராமமாக போய் இந்த காரியங்களை எம்பசைஸ் செய்த போது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அதுவும் இவற்றில் குளம் வெட்டுகிற கைங்கரியத்தை பார்க்கும் போது எனக்கே ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது கூலிக்கு வேலையாக இல்லாமல் அன்பு பணியாக இது நடக்க வேண்டும் என்றுதான் ஏற்பாடு ஆனால் ரொம்பவும் ஏழைகளாக இருக்கப்பட்ட குடியான ஜனங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவது என்று வைத்திருந்தோம் இருந்தாலும் அநேக இடங்களில் அந்த பரம ஏழைகள் கூட தாங்களே சோறு கட்டு கொண்டு வந்து உற்சாகத்தோடு குளம் வெட்டியதை பார்க்கிற போது நம் தேச ஏழைகளுக்கு இன்னும் நல்ல பண்புகள் போகவில்லை நாம் தான் அதை சரியாக காரியத்தில் கொண்டு வரவில்லை என்று தெரிந்தது ரதோத்சவம் மாதிரி பெரிய பெரிய மிராஸ்தாரிலிருந்து அந்த மிராசில் கடைசியாக நிற்கிற பண்ணையால் வரையில் ஸ்ரௌதிகளின் பத்னியிலிருந்து புல்லுக்கட்டுக்காரி வரையில் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பூர்த்த தர்மம் செய்தது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது அப்புறம் நடக்கிற பரோபகாரம் இருக்கட்டும் இப்போது இப்படி சமூகம் முழுக்க ஐக்கியமாக சேர்ந்திருக்கிறதே இதுவே போதும் என்று இருந்தது ஒரு தடவை நல்ல பௌர்ணமி ராத்திரி அந்த நிலா வெளிச்சத்திலே மாயவர்த்துக்கு கிட்டே இப்படித்தான் சகல ஜனங்களும் ஒரு மனசாக சேர்ந்து குளம் வெட்டினார்கள் நானே போய் கூட இருந்து பார்த்து கொண்டேன் வெட்டுவது ஜில் என்று குளம் சந்திரிகையும் ஜில் என்று வர்ஷித்து கொண்டிருந்தது தொண்டு ரூபமாக அத்தனை உள்ளங்களும் ஜில் என்று அன்பை வர்ஷித்து கொண்டிருந்தன இப்போது நினைத்தாலும் நெஞ்சு குளிர்கிறது அப்புறம் நான் நூறாயிரம் காரியத்தை வைத்து கொண்டு எங்கெங்கோ சுற்றப்போனதில் அவர்களுக்கு உற்சாகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விட்டது இதை விட்டுவிட்டு போனது என் தப்புதான் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் மாத்திரம் இரண்டாயிரம் சங்கங்கள் போல் நிறுவி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு முத்ராதிகாரிகளையும் உப முத்ராதிகாரியையும் தொண்டர்களையும் நியமனம் பண்ணியிருந்தோம் தாலுகா கமிட்டி கோட்டக கமிட்டி கிராம சங்கம் என்று இதை மூன்றாக பிரித்திருந்தோம் நாலு கிராமம் சேர்ந்து ஒரு கோஷ்டம் அல்லது கோட்டகம் என்று வைத்திருந்தோம் பட்டணங்களில் தெருவுக்கு ஒரு முத்ராதிகாரி கூட போட்டோம் அநேகமாக தஞ்சாவூர் ஜில்லா கிராமங்களில் எல்லாம் மடத்துக்கென்றே பட்டயமானியம் என்று ஒரு துண்டு நிலம் இருக்கும் அவற்றின் வருமானத்தை எல்லாம் முத்ராதிகாரிகளிடமே ஒப்படைத்து இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரிய தர்மங்களை பண்ண செய்தோம் சுமார் ஐயாயிரம் தொண்டர்கள் சேர்ந்து ரொம்ப ஈடுபாட்டோடு பணிகள் செய்து வந்தார்கள் சூரியோதயத்திலிருந்து சூரியாஸ்தமனம் வரை பௌர்ணமியானால் ராத்திரி பூராவும் ஊர் ஜனங்கள் எல்லோரும் ஏக மனசாக பகவன் நாமாவை சொல்லி கொண்டு குளம் வெட்டியது இப்போது கூட கண் முன்னால் நிற்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இருக்கிறவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தது மட்டுமில்லை நாலு நாலு கிராம ஜனங்களாக சேர்ந்து ஒரு வருஷம் ஒரு கிராமத்தில் குளம் வெட்ட வேண்டும் இருக்கிற குளத்தை தூர்வார வேண்டும் அடுத்த வருஷம் இவர்கள் அந்த நாளில் இன்னொரு கிராமத்தில் இந்த பணியை செய்ய வேண்டும் அதற்கடுத்த வருஷம் மூன்றாவது கிராமத்தில் அதற்கும் அடுத்த வருஷத்தில் நாலாவது கிராமத்தில் பண்ண வேண்டும் என்று வைத்ததால் கோட்டக ஜனங்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை ஒத்துழைப்பு உண்டானதோடு அது தற்காலிகமாய் இருந்து பிசுபிசித்து விடாமல் நாலு வருஷமாவது உயிரோடு நீடித்து வந்தது தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நாலு ஐந்து மாசம் ஜலம் இருக்காதது ஆதலால் காதம் என்கிற இந்த குளம் வெட்டுகிற பணிக்கு நிறைய அவசியம் உண்டு சேரியிலும் வெட்ட வேண்டும் இன்னும் ஜனங்களுக்கு என்றே இல்லாமல் ஆடு மாடுகளுக்காகவும் ஊருக்கு வெளியில் மேய்ச்சல் பூமியில் வெட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அப்படியே நடந்து வந்தது வெயிலில் கஷ்டப்படுகிற வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு தண்ணீர் கைங்கரியம் செய்வது உத்தமமான தர்மம் சாஸ்திரத்தில் குளிக்க போகிற ஒவ்வொருவனும் குளத்திலிருந்து நாலு கை மண் அள்ளி போட்டுவிட்டு குளிக்க வேண்டும் என்று சூக்மமாக சொல்லியிருக்கிற ஸ்வல்ப தர்மத்தை பின்பற்றினால் ஜல கஷ்டம் எவ்வளவோ குறையும் கோனேரி ராஜபுரத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பம் அவர்கள் எங்கே குளம் வெட்டினாலும் அதற்கு பாதி பணம் கொடுப்பார்கள் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் சொல்வார்கள் அதாவது குளத்துக்கு ஒரு பக்கம் படித்துறை கட்டாமல் நிலத்தையே ஜல மட்டம் வரை 
சரித்துவிட வேண்டும் என்பார்கள் ஏனென்றால் ஆடு மாடுகளுக்கு படிகளில் சௌகரியமாக இறங்கி வந்து நின்று ஜலம் குடிக்க தெரியாது எனக்கு ஆசை ஹரிஜனங்களும் குடியான ஜனங்களும் நம்ம மடத்து பிரதிநிதிகளாக கோட்டகம் தோறும் கால்நடைகளுக்கென்று குளம் வெட்ட வேண்டும் என்று பட்டுக்கோட்டை தாலுகா தவிர ஜில்லா முழுக்க இப்படி நிறைய செய்தோம் பட்டுக்கோட்டையில் ஒவ்வொரு வீடுமே ஒரு காடாக இருக்கும் இடுப்பளவு வெட்டினாலே ஜலமும் வந்துவிடும் ஒரு பண்ணையார் வீடு என்றால் பண்ணையால் வீடு உட்பட எல்லாம் அந்த வேலிக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் அவனவன் பாட்டுக்கு ஜலம் உள்ளேயே கிடைக்கும் இதனால் அங்கே மட்டும் காது திருப்பணி செய்யாமல் எல்லோருமாக சேர்ந்து ரோடு போட்டார்கள் பொதுவாக முத்ராதிகாரிகள் திட்டத்தில் மாசத்தில் ரெண்டு ஏகாதசியும் புராண பட்டணம் வருஷத்தில் ஒரு கோட்டகத்தில் ஒரு குளம் வெட்டுவது என்று இரண்டும் நன்றாக நடைபெற்றன பிற்பாடு சமூகத்துக்கு ஒரு நன்மை கிடைப்பது பிற்பாடு இந்த மாதிரி உழைப்பே ஒருத்தனுக்கு சித்த சுத்தி தருவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அப்போதே இம்மாதிரி காரியங்கள் பல ஜனங்களை ஜாதி ஸ்டேட்டஸ் சண்டைகள் இல்லாமல் ஒரு குடும்பமாக சேர்த்து வைத்ததை பார்த்ததில் இருந்து தனித்தனியாக பரோபகாரம் செய்வதை விட பலர் சேர்ந்து சங்கமாக செய்வது ரொம்ப விசேஷமானது என்று தெரிந்தது கழகம் கம்யூனிசம் எல்லாவற்றுக்கும் பெரிய மாற்று மருந்து கொஞ்சம் கூட அரசியல் வாடையே இல்லாத பொது நல பணிதான் என்றும் தெரிந்தது பலர் சேர வேண்டும் என்பதற்காக இதை ஒரு அசோசியேஷன் என்று சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சேர்மன் செக்ரட்டரி கவர்னிங் பாடி அது இது என்று சொல்லிக்கொண்டு ஸ்தானங்கள் அதற்காக சண்டை போட்டி என்று ஆகிவிடக்கூடாது பரோபகாரத்தின் பெரிய பலனாக அகம்பாவ நாசமே இதனால் அடிபட்டு போய்விடும் அதனால் இதிலே ஆபீஸ் எதையும் உள்ளே விடக்கூடாது